ఎవరు మీరు నన్ను ఎందుకు కిడ్నాప్ చేశారు చంపటానికి చంపడానికి ఎందుకు నేనేం తప్పు చేశాను హత్య హత్య ఎవరిని మా నాన్న నేనా అవును నువ్వే ప్లీజ్ దయచేసి నా మాట విను ప్లీజ్ నేను చెప్పేది వినండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ దయచేసి నా మాట విను ప్లీజ్ నీ చెప్పేది విను ప్లీజ్ నా మాట విను ప్లీజ్ నా మాట విను అవును సుబ్బారావు గారు ఏంటి అర్జెంటుగా ఫోన్ చేసి రమన్నావు కర్మగారు రెండో పెళ్లి చేసుకుంటున్నావా ఏంటి నేను ఒకసారి చూడాలనిపించింది రా ఏంటా ఏదైనా ప్రాబ్లమా మనకేం కష్టాలు ఉంటాయా నాన్న పర్లేదులే ఎవరు నన్ను ఇష్టపడితే చెప్పు హెల్ప్ చేస్తా ఎంతకాలం నాన్న వ్యవసాయం ఆపేయచ్చు కదా కనీసం నువ్వు పెట్టిన పెట్టుబడి అయినా వస్తుందా చూడు మన పక్కన వాళ్ళందరూ హ్యాపీగా పొలాలు అమ్మేసి సిటీకి వెళ్ళి సెటిల్ అయిపోయారు మనం కూడా సిటీకి వెళ్ళి సెటిల్ అవుతాం కదా నాన్న అవి అయిపోయింది నా అమ్మని దిగుబడి రావట్లేదు అండి పొలాన్ని వదలకూడదు నాన్న లాభ నష్టాలు చేసుకోవడానికి వ్యవసాయం బిజినెస్ కాదు బాధ్యత చచ్చిపోయిన వాళ్ళతో నువ్వు చచ్చిపోతావారా ఇదేనా నీ చదువు నువ్విలా అయిపోతే చెల్లి పరిస్థితి ఏంటి బాబా ఎందుకు చచ్చిపోయాడో తెలుసా ఈ కంపెనీ వాళ్ళ దగ్గర నకిలీ విత్తనాలు కొన్నారు వెండి వాళ్ళ దగ్గర తెలుసుకో ఇలా బాధపడుతూ కూర్చోవడం కాదు 
ఈ నకిలీ విత్తనాల వల్ల ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో చాలా మంది రైతులు బలైపోతున్నారు రా ఇప్పుడు చెప్పు మా నాన్న చనిపోవడానికి కారణం ఎవరు నేను చేసిన ఒక చిన్న తప్పుకి చంపేస్తావా ఏంటి చిన్న తప్ప నువ్వు చేసిన పనికి గుండె పగిలి ఒక రైతు చచ్చిపోతే అది చిన్న తప్ప స్వలాభం కోసం నకిలీ విత్తనాల మీ రైతుల ప్రాణాలు తీసే నీలాంటి వ్యాపారులు దేశద్రోహులు దేశద్రోహులు నా దేవుడు క్షమిస్తాడేమో కానీ నేను క్షమించను నీలాంటి వాళ్ళ వల్ల వ్యవసాయం మీద నమ్మకం పోతుంది ఫ్యూచర్లో వ్యవసాయం చేయడానికి ఒక్కడు కూడా మిగలడు అన్నం పెట్టే రైతు నోట్ల మట్టి కొట్టడం బిజినెస్సా వ్యవసాయంతో వ్యాపారమా నీలాంటి వాడికి బ్రతికే హక్కు లేదు నిజంగా నేను చేసిన తప్పే ఒప్పుకుంటాను నన్ను చంపితే నీకు న్యాయం జరుగుతుందా చనిపోయిన మీ నాన్న తిరిగి వస్తాడా నన్ను చంపి నా భార్య పిల్లల్ని రోడ్డున పడేస్తావా అయినా నాలాంటి వ్యాపారులు ఈ దేశంలో ప్రతి ఊళ్ళో ప్రతి గ్రామంలో ఉన్నారు మరి వాళ్ళ సంగతి ఏంటి ఇలా ఎంతమందిని చంపుతావు ప్లీజ్ నన్ను వదిలి ఇక నుండి నిజాయితీగా బ్రతుకుతాను నా భార్య పిల్లలు అన్యాయం అయిపోతారు దయచేసి నన్ను చంపు ప్లీజ్ పోరా ఏంట్రా అలా వదిలేసా చంపాల్సింది వాణి కాదురా మన రైతన్నల్లో అమాయకత్వాన్ని ఈ నకిలీ విత్తనాల వ్యాపారం దేశంలో ప్రతి గ్రామానికి ప్రతి మూలకి విస్తరించింది మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఉద్యమం సోషల్ మీడియా అనే వేదిక యువతే మన సైన్యం మై డియర్ ఫెలో ఇండియన్స్ నా పేరు రఘు ఖమ్మం జిల్లాలోని అమ్మపాలెం అనే ఒక చిన్న గ్రామం మాది చిన్నప్పుడే వాళ్ళమ్మ చనిపోతే తనకున్న అరేక్రమ పొలాన్ని అమ్మ అనుకున్నాడు మా నాన్న కార్పొరేట్ కంపెనీ వాళ్ళు లక్షలు ఆఫర్ చేసిన తను నమ్ముకున్న భూమిని అమ్ముకోలేని పిచ్చి రైతు మా నాన్న ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎదుటివారి ఆకలి తీర్చే సేద్యాన్ని వదులుకోలేని వెర్రి రైతు మా నాన్న వాతావరణం అనుకూలించక ఒకసారి గిట్టుబాటు ధర రాక ఇంకోసారి ఇలా ప్రతిసారి ఏదో ఒక సమస్యతో సతమతం అవుతూ కుంగిపోతూ ఏదో ఒక రోజు తన కష్టాలన్నీ గట్టెక్కపోతాయి అని ఆశగా ఎదురు చూశాడు మా నాన్న చివరికి నకిలీ విత్తనాలు వాడి పంట దిగుబడి రాక ఆశ ఆవిరై బతుకు బారలే గుండె పగిలి మరణమే శరణ్యం అనుకున్నాడు పురుగుల మందు తాగి ప్రాణాలు తీసుకున్నాడు మా నాన్న చచ్చిపోయాడు కాదు మనమే చంపేశాం తను కావాలనుకుంటే తనకున్న భూమి అమ్మేసి సిటీకి వెళ్ళిపోయి హ్యాపీగా బతికేసేవాడు మా నాన్న కానీ తను వ్యవసాయాన్ని నమ్ముకున్నాడు ఆ నమ్మకం చచ్చిపోయి తను చచ్చిపోయాడు ఈరోజు చచ్చిపోయింది ఒక రైతు కాదు వ్యవసాయం మీద నమ్మకం కుంగిపోయింది ఒక కుటుంబం కాదు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ చితికిపోయింది ఒక బతుకు కాదు దేశ భవిష్యత్తు మా నాన్నలో ఈ దేశంలో ఇంకెవరు ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి వీల్లేదు చేసిన అప్పు తీర్చలేక నమ్ముకున్న భూమి అమ్ముకోలేక చితికిపోయి చితికిపోతున్న ప్రతి రైతును కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిది యువత తలుచుకుంటే దేశ భవిష్యత్తుని మార్చేస్తుంది రండి కర్షకులను ఈ దేశాన్ని కాపాడుకుందాం గుండె పగిలిన రైతుకు అండగా ఉందాం వ్యవసాయానికి కాసింత సాయం చేద్దాం ఖమ్మం నుంచి కర్నూలు వరకు తిరుపతి నుంచి హైదరాబాద్ వరకు కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు మీరంతా ఎక్కడున్నా రైతు సమస్యలపై నకిలీ విత్తనాలపై రైతు ఆత్మహత్యలపై గలం విప్పండి సైంటిఫిక్ అండ్ మోడర్న్ వ్యవసాయ పద్ధతులపై రైతుల్లో అవగాహన కల్పించండి రైతులకు కాసింత మనోస్థైర్యాన్ని ఇవ్వండి 
సోషల్ మీడియాలోనే కాదు వీలైతే మీ చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు వెళ్ళండి రైతులతో మాట్లాడండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా డిపెండెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి డిపెండెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్ ఈజ్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ఇండియా అలాంటి అగ్రికల్చర్ను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిది అన్నపూర్ణగా విరసిన ఈ దేశాన్ని అన్నమో రామచంద్రాన్ని అడుక్కునే పరిస్థితి రాకుండా కాపాడుకుందాం జై జవాన్ జై కిసాన్ జై హింద్ ఎక్కడికి పొలానికి మా నాన్న చెప్పాడు కదరా వ్యవసాయం మన బాధ్యత మా నాన్న తర్వాత ఆ బాధ్యత నాదే కదరా కదా మామా ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో ఎంతమంది రైతులు ఉన్నారో వాళ్ళు ఏ పంటలు వేస్తున్నారో ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ మనకు కావాలిరా ఆ రైతులందరినీ మనం కలుద్దాం సరేరా సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్ పెట్టడంతో మన బాధ్యత తీరుకోలేదురా మనం చేయాల్సింది ఇంకా చాలా ఉంది దేశంలో మన లాంటి లైక్ మైండెడ్ పీపుల్తో కలిసి వర్క్ చేద్దాం తప్పకుండా ఏంట్రా ఆ వెంకటలక్ష్మి నువ్వు అంటే పని చేస్తుంది చేసుకోవచ్చు కదా రా పని అయిపోతుంది నాకు చేసుకోవాలనే ఉందిరా వాళ్ళు అయ్యి ఒప్పుకోవడం లేదు అయినా వాడుకునేది ఏంటి అది ఇష్టపడ్డాక లేవ తీసుకుపోయి పెళ్లి చేసుకోవడమే 